விரைவில் வெடிங்மேன் உலகெங்கும் பரந்து வாழும் இலங்கை தமிழர்களுக்காக நம்பகமான விசேட அம்சங்களோடு வெடிங்மேன் பதிவுகள் ஆரம்பம் சஜித் ஜனாதிபதி நான் பிரதமர் அடித்து கூறும் அமைச்சர் பழி கோபுரம் என்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டால் உடனடியாக அங்கிருந்து தூக்கி எறியப்படும் யாழில் சற்று முன்னர் வாழ்வட்டு இருவர் வைத்தியசாலையில் மாணவர் சமய நிழல் சஜித் பிரேமதாசவினால் திறந்து வைப்பு ஊடகவியலாளர் தென்னக்கோன் மீது தாக்குதல் நடத்திய இராணுவ புலனாய்வு பிரிவைச் சேர்ந்தவருக்கு நீதிமன்றம் வழங்கிய உத்தரவு யாழ் அரச பேருந்து தரிப்பிடத்தில் பதட்டம் ஒருவர் படுகாயம் மூவர் கைது மீண்டும் ஆட்சி பீடம் ஏறியதும் போர் குற்றவாளிகளை ஒருபோதும் தண்டிக்க மாட்டோம் மகிந்த கூறுகின்றார் அரசியல் ரீதியாக வங்கரோத்து அடைந்தவர்களின் செயற்பாடுகளே இவை அரவிந்த குமார் காட்டம் அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாச ஜனாதிபதியாக தெரிவாகும் தினத்தில் பிரதமராக தன்னை நியமிக்கவும் வாய்ப்புள்ளதாக அமைச்சர் சுஜீவ சேனசிங்க தெரிவித்துள்ளார் சஜித் பிரேமதாசவை ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைவராக கொண்டுவர தான் மேற்கொண்டு வரும் முயற்சிக்கு அமைய தான் பிரதமராகும் வாய்ப்பும் உள்ளது எனவும் அவர் கூறியுள்ளார் எவ்வாறாயினும் எதிர்கால பிரதமர் பதவி தொடர்பாக சஜித் பிரேமதாசவும் ரணில் விக்ரமசிங்கவும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி தீர்மானிக்க வேண்டும் எதிர்வரும் ஜனாதிபதி தேர்தலில் சஜித் பிரேமதாச கட்டாயம் வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட வேண்டும் அமைச்சர்கள் ரிஷாட் பதியுதீன் ரவுப் ஹகேம் மனோ கணேசன் திகாம்பரம் ஆகியோரின் கட்சிகளும் சஜித்துக்கு ஆதரவு வழங்க இணங்கியுள்ளன அவர்களின் கட்சிகளைச் சேர்ந்த நூறு வீதமானோர் சஜித்தையே கோருகின்றனர் என தனக்கு அறிவித்துள்ளதாகவும் சுஜீவ சேனசிங்க குறிப்பிட்டுள்ளார் வவனியா திருநாவட்குளம் விளையாட்டு மைதானம் பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஃபைவ் ஜி கோபுரம் தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குபடுத்தும் ஆணைக்குழுவினால் ஃபைவ் ஜி கோபுரம் என்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டு ஆவணம் வழங்கப்படும் பட்சத்தில் அக்கோபுரம் உடனடியாக அங்கிருந்து தூக்கி எறியப்படும் என்று வவனியா நகரசபை உறுப்பினர் சு காண்டிபன் தெரிவித்துள்ளார் வவனியா நகரசபைக்குட்பட்ட நகர்ப்பகுதிகளான பண்டாரிக்குளம் திருநாவட்குளம் ஆகிய பகுதிகளில் ஃபைவ் ஜி கோபுரம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் அப்பகுதியில் உள்ள பொதுமக்கள் மற்றும் பாடசாலை செல்லும் மாணவர்கள் விளையாட்டு மைதானத்தை சூழ உள்ள குடும்பங்களுக்கு பெரும் பாதிப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்புகள் அதிகளவில் காணப்படுகின்றன ஃபைவ் ஜி கோபுர விலையமைப்பினால் உடல் உள ரீதியான பாதிப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்புகள் அதிகளவில் காணப்படுவதாக ஆய்வுகள் சிலவற்றிலிருந்து தெரிய வந்துள்ளது இந்த நிலையில் எமது பகுதிகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கோபுரம் மக்களுக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனை அகற்றிவிடுமாறு அப்பகுதியில் உள்ள மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர் இவ்விடயங்கள் குறித்து வவனியா நகரசபை உறுப்பினர் சு காண்டிமனிடம் கேட்டபோது திருநாவட்குளம் விளையாட்டு மைதான பகுதியில் அமைக்கப்பட்டு வரும் கோபுரம் ஃபைவ் ஜி கோபுரம் என்று தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குபடுத்தும் ஆணைக்குழுவினால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டு ஆவணம் வழங்கும் பட்சத்தில் அக்கோபுரம் உடனடியாக அவ்விடத்திலிருந்து தூக்கி எறியப்படும் என குறிப்பிட்டுள்ளார் இதேவேளை பண்டாரிக்குளம் பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஃபைவ் ஜி கோபுரம் குறித்து நகரசபை உறுப்பினர் கே சுமந்திரனிடம் தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது அவ்விடத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கோபுரத்தினை அகற்றுவதற்குரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்துள்ளார் யாழ்ப்பாணம் கொழும்புத்துறை சந்தியில் சற்று முன்னர் வாழ்வெட்டு சம்பவம் ஒன்று பதிவாகியுள்ளதாக எமது செய்தியாளர் தெரிவித்தார் இந்த சம்பவத்தில் இருபத்தி ரெண்டு மற்றும் இருபத்தி நான்கு வயதுகளையுடைய இரு இளைஞர்கள் காயமடைந்துள்ளனர் காயமடைந்தவர்களில் ஒருவர் குருநகர் வைத்தியசாலையிலும் மற்றைய இளைஞர் யாழ் போதனா வைத்தியசாலையிலும் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் தனிப்பட்ட பிரச்சினை காரணமாகவே இந்த வாழ்வெட்டு சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளதாக ஆரம்ப கட்ட விசாரணைகளிலிருந்து தெரிய வருகின்றது சம்பவம் தொடர்பான விசாரணைகளை யாழ்ப்பாணம் போலீசார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர் மட்டக்களப்பில் தாளங்குடா பகுதியில் மாணவர் சமய நிழல் அறநறி பாடசாலை கட்டடம் அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாசவினால் இன்றைய தினம் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது வீடமைப்பு நிர்மாணத்துறை மற்றும் கலாச்சார அலுவலர்கள் அமைச்சினால் மாணவர் சமய நிழல் எனும் தொனிப்பொருளில் நாடு பூராகவும் அறநறை பாடசாலைகள் நிர்மாணிக்கப்பட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் மண்முனை பெற்று ஆர் எம்பதி பிரதேச செயலாளர் பிரிவிற்குட்பட்ட தாளங்குடா பகுதியில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட ஸ்ரீ விநாயகர் அறநறை பாடசாலையின் புதிய கட்டட திறப்பு விழாவிற்கு பிரதம அதிதியாக அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாச அவர்கள் கலந்து கொண்டதுடன் அமைச்சரினால் பாடசாலை மாணவர்களின் பாவனைக்காக திறந்து வைக்கப்பட்டது அறநறை பாடசாலை மாணவர்களின் நலனை கருத்திற்கொண்டு அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாசவினால் நான்கு மில்லியன் ரூபாய் செலவில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட 
அறநறி பாடசாலை கட்டட திறப்பு விழாவிற்கு மாவட்ட அரசியல் பிரமுகர்கள் மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் மா உதயகுமார் மண்முனை பெற்ற பிரதேச செயலாளர் நா சத்யானந்தி மற்றும் அரசு உயர் அதிகாரிகள் என பெருமளவானோர் கலந்து கொண்டனர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஊடகவியலாளர் உபாலி தென்னக்கோனை தாக்கினார் என தெரிவித்து கைது செய்யப்பட்ட முன்னாள் இராணுவ புலனாய்வு பிரிவைச் சேர்ந்த லலித் ராஜபக்ச என்பவருக்கு கம்பகா நீதிமன்றம் பிணை வழங்கியுள்ளது இதன்படி அவர் ரூபாய் இருபத்தி ஐயாயிரம் காசு பிணையிலும் ரூபாய் ஐந்து லட்சம் பெறுமதியான மூவரின் சரீர பிணையிலும் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார் இதனிடையே தாக்குதலுக்குள்ளான ஊடகவியலாளர் தென்னக்கோன் வெளிநாட்டில் வசிப்பதால் நீதிமன்றில் ஆஜராக முடியாது என்று தெரிவித்ததால் சந்தேக நபரின் அடையாள அணிவகுப்பை ரத்து செய்யுமாறு குற்றவியல் புலனாய்வுத்துறை நீதிமன்றத்தை கோரியுள்ளது குறித்த அடையாள அணிவகுப்பு இன்றைய தினம் நடைபெற இருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் திகதி கம்பகா மாவட்டத்தின் இம்புலாகுட பகுதியில் வைத்து லலித் ராஜபக்ச ஊடகவியலாளர் தென்னக்கோன் மீது தாக்குதல் நடத்தியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டிருந்தார் யாழ்ப்பாணம் மத்திய பேருந்து நிலையத்தில் இரு தரப்புகளுக்கிடையே இடம்பெற்ற மோதலை அடுத்து நடத்தினோர் ஒருவர் படுகாயமடைந்த நிலையில் வைத்தியசாலையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார் சம்பவத்தை அடுத்து தாக்குதலை நடத்திய கும்பலைச் சேர்ந்த மூவர் கைது செய்யப்பட்டனர் என்று போலீசார் தெரிவித்தனர் பேருந்து நிலையத்திற்குள் அழகு சாதன பொருட்களை விற்பனை செய்பவர் சிலர் தமது வாகனத்தை பேருந்து நிலையத்திற்குள் கொண்டு செல்ல முற்பட்டனர் அதற்கு பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர் அனுமதிக்கவில்லை அதனால் பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தருக்கும் அவர்களுக்கும் இடையே வாய்த்தர்க்கம் ஏற்பட்டது இதனையடுத்து அங்கு கூடிய இலங்கை போக்குவரத்து சபை சாரதிகள் நடத்துனர்கள் பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தருக்கு ஆதரவாக நின்றனர் இதனால் வியாபாரிகள் சிலர் மற்றும் முச்சக்கர வண்டி சாரதி ஒருவரும் சேர்ந்து கடைகளுக்குள் இருந்த கம்பிகள் கத்தரைக்கோள் உள்ளிட்டவற்றை எடுத்து வந்து பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தரையும் நடத்துனரையும் கண்மூடித்தனமாக தாக்கினர் சம்பவத்தை அடுத்து படுகாயமடைந்த நடத்துனர் யாழ்ப்பாணம் போதனா வைத்தியசாலையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார் தாக்குதலை நடத்திய மூவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் விசாரணைகள் தொடர்கின்றன என்று போலீசார் தெரிவித்தனர் நாம் மீண்டும் ஆட்சிப்பீடம் ஏறியதும் அரசியல் தேர்வு உட்பட வடக்கு கிழக்கு தமிழருக்கு தேவையான அனைத்து விடயங்களையும் படிப்படியாக நிறைவேற்றியே தீர்வோம் ஆனால் எந்த காரணம் கொண்டும் போர் குற்றவாளிகள் என்ற பெயரில் எவரையும் தண்டிக்கவே மாட்டோம் என எதிர்கட்சித் தலைவர் மஹிந்த ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார் போருக்கு தலைமை தாங்கிய இராணுவ தளபதியை விரும்பிய தமிழர்கள் அந்த போரில் பங்கேற்று சுதந்திரத்தை பெற்றுத்தந்த படையினரை ஏன் வெறுக்கின்றார்கள் அந்த போர் வீரர்களை ஏன் போர் குற்றவாளிகள் என்று அழைக்கிறார்கள் எனவும் அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் போர்க்காலத்தில் நடந்தவற்றை பேசி பயனில்லை எத்தனை காலம் அதை பற்றி பேசுவது பேசி பேசி என்ன கிடைத்திருக்கின்றது என்று மகிந்த அணியைச் சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மகிந்தானந்த அழுத்கமகே கிளிநொச்சியில் நேற்று முன்தினம் தெரிவித்திருந்தார் இந்த நிலையில் தாங்கள் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால் போர் குற்றவாளிகளை தண்டிப்பீர்களா என்று எதிர்கட்சித் தலைவர் மகிந்த ராஜபக்சவிடம் கேள்வி எழுப்பிய போதே மேற்கண்டவாறு பதிலளித்தார் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மே மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி போர் நிறைவுக்கு வந்து ஒரு வருடம் முடிவதற்கு முன் இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி நடைபெற்ற ஜனாதிபதி தேர்தலில் ஐக்கிய தேசிய கட்சி களமிறக்கிய பொது வேட்பாளரான முன்னாள் இராணுவ தளபதி சரத் பொன்சேகாவுக்கு வடக்கு கிழக்கு தமிழ் மக்கள் ஆதரவு வழங்கினார்கள் எனினும் அந்த தேர்தலில் அவர் படுதோல்வியடைந்தார் போருக்கு தலைமை தாங்கிய இராணுவ தளபதியை விரும்பிய தமிழர்கள் அந்த போரில் பங்கேற்று சுதந்திரத்தை பெற்றுத்தந்த படையினரை ஏன் மறுக்கின்றார்கள் அந்த போர் வீரர்களை ஏன் போர் குற்றவாளிகள் என்று அழைக்கின்றார்கள் தமிழர்களின் இந்த வெறுப்பு எதற்காக என்று இன்னமும் எமக்கு புரியவில்லை ஆனால் தமிழர்களை நாம் மனதார நேசிக்கின்றோம் நாம் மீண்டும் ஆட்சிபீடம் ஏறியதும் அரசியல் தீர்வு உட்பட தமிழருக்கு தேவையான அனைத்து விடயங்களையும் படிப்படியாக நிறைவேற்றியே தீர்வோம் சிறைச்சாலையில் இருக்கும் அரசியல் கைதிகளுக்கும் விடுதலையை பெற்றுக் கொடுப்போம் எந்த காரணம் கொண்டும் போர் குற்றவாளிகள் என்ற பெயரில் எவரையும் தண்டிக்கவே மாட்டோம் போரின் போது படையினர் எவரும் போர் குற்றங்களை புரியவில்லை அவர்கள் அப்பாவி தமிழ் மக்களை விடுதலை புலிகளின் பிடியிலிருந்து காப்பாற்றி வடக்கு கிழக்கு என்று ஒட்டுமொத்த நாட்டுக்கும் சுதந்திரத்தை பெற்றுக் கொடுத்தார்கள் என தொடர்ந்தும் குறிப்பிட்டுள்ளார் அரசியல் ரீதியாக பங்ரோத்து அடைந்தவர்களே ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கு முன்னர் மாகாண சபை தேர்தலை நடத்த வேண்டும் என கூக்குரல் இடுவதாக பதுளை மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அரவிந்த் குமார் தெரிவித்துள்ளார் மதுரையில் இன்று இடம்பெற்ற நிகழ்வு ஒன்றில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போதே அவர் இதனை கூறியுள்ளார் கடந்த ஆட்சியில் மாகாண சபை தேர்தல்களை வெவ்வேறு கட்டம் கட்டமாக நடத்தி சர்வாதிகார நடைமுறை பின்பற்றப்பட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இவ்வாறான செயற்பாடு ஜனநாயக விழுமியங்களுக்கு முற்றிலும் விரோதமானது என கூறியுள்ள அவர் அவ்வாறான ஜனநாயக விரோதிகளே தற்போது மாகாண சபை தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டும் என துடிப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் 
இதன் மூலம் அவர்களின் அரசியல் பங்குரோத்து நிலைமை நன்றாக புலப்படுவதாகவும் ஒன்பது மாகாண சபைகளின் தேர்தல்களும் ஒரே தினத்தில் நடைபெற வேண்டும் என்பதே தனது நிலைப்பாடு எனவும் அவர் கூறினார் இதுவரை ஊவா மாகாண சபை தவிர ஏனைய எட்டு மாகாண சபைகளும் கலைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மாகாண சபை தேர்தல்கள் அனைத்தும் ஒரே தடவையில் நடக்க வேண்டும் என கூறுவது தெளிவான அரசியல் நோக்கத்தை வெளிப்படுத்துவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் எனவே தற்போதைய சூழலில் ஜனாதிபதி தேர்தல் முக்கியமானதாய் இருப்பதால் அதனை நடத்துவதே ஜனநாயக விளிமியங்களுக்கு மதிப்பளிக்கும் செயற்பாடாக அமையும் எனவும் அரவிந்த் குமார் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் அதனை விடுத்து முன்னைய ஆட்சியை போன்று கட்டம் கட்டமாக தேர்தலை நடத்தி மாகாண சபையை கைப்பற்றிய மோசமான நிலைமைக்கு மீண்டும் செல்ல முடியாது எனவும் அவ்வாறு நடந்தால் அதற்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கப்போவதில்லை எனவும் அவர் தெரிவித்தார் ஆகவே ஜனநாயக கோட்பாடுகளை மதித்து ஜனாதிபதி தேர்தலை முதலிலும் மாகாண சபை தேர்தலை பின்னரும் நடத்த வேண்டும் எனவும் அவர் கேட்டுள்ளார்